Ребята, привет. Привет, привет. Итак, я вообще не помню, где мы остановились. I cannot enter. А, забрать коробку Барата Люси. А, о, а чё, я же до церкви дошел. Вот жопа сраная. Ты, блядь. Мистер Бейтс. Так. Ничего не открылось. Goodbye, мистер. Я, я пошел ты нахуй, мистер Бейтс. М -м так, ага, это тот дом, куда он меня не пускает. Так. Шок, шок, шок. А я вообще не туда, да, пошел? Да ты не охуел ли? А? Товарища, блядь. А, прыгать не умею, точно. А текстура, смотри, как она встала такой. О, сука. Ой, дичь, блядь. Че он там построился, нет? Нет, ты посмотри. Стресс. Нам не надо к нам к ним. Нам только от... надо нам в другую сторону. А вот дорогую. Это значит противоположную. Это значит. О. Без делушки не только. Заняты ограждение. Так. А ч они показывают? -то? Вот, 12. Спасибо. Ну, в принципе, это не трудно. Иди нахуй. Да ты... На, блядь. Сварен. А, -а, -а, -а ч ⁇ он такой трясется, блядь? Все, перестал. Это, блядь, пресмертные судороги вот эти вот. Судор... Суд... Судороги, судороги. Судори, короче. Так. Забрать коробку. О, ну как-никак в доме. Это будет интересно. усиливаются, да, ты посмотри. Вместо двух полосок у них становится три. Ну, а теперь нихуя у нее стало. Легко бы тех, кто ниже тебя уровнем, а потом въебываться. Всякие таблетки, пилюли. Так, мне так раздание. Оборотень. А почему оборотень? То есть нам... 
Ну, я еще по сюжету не прошел, нам ничего не рассказали. Старый топор. Воу, воу. Уж простите меня. Ла-ла-ла. Господи, говна, блин. А, здесь их два было. Ну, ни хера себе. Коробочка, блядь. Барретта. Барретта, блядь. Так, иди коробочка этого. Няня, -ня, дурачка. Ебанутый. Брать коробку, а где же, блядь, твоя коробка-то? Ну, 
может мне как-то еще там выше надо Местные все в порядке. Брать без ложки не только. А, вон, ебаный в рот. Письмо внутри, ну. Так, Барат, мне нелегко говорить, что, ой, блядь, это, но я буду откровенно, дальше так продолжаться не может, по крайней мере, я так больше не могу, если Джо про нас узнает, что мы его, что мы, его жена и лучший друг, это его убьет, а потом он убьет тебя, на было хорошо месте, но давай на чистоту, и никогда не стану а, Джейн Льюис. Это знаешь, я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения. Прямо здесь сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. Ты, Джо и я. Тогда мы сохраним самую важную часть нашей истории. А пока я надеюсь, что ты простишь меня. Всего тебе хорошего. Джейн Питерсон. Джейн Питерсон. A love letter from Joe Peterson's wife. Is that Joe? Bart was her man, she knew Joe Peterson. Близки мы друзья. Addressed to Barrett Lewis. С коробкой. Дай коробку и письмо Барату Льюису. Или дай коробку и письмо Джо Питерсу. Я, наверное, дам Барату Льюису.
типа, ладно, они там это... Или... Ай, вот это дилемма, блядь. У этого все расследование, у этого нет. Джо, блядь. Джо хуйня. Он должен знать правду, но раз он такой тупой, что Goodbye, Mr. Peterson. Этот занимается своим делом, а тот ходит и бабло из них вышибает. Не, нахуй. Он заслужил то, что заслужил. Блять, а этого я не знал, ёбаный. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against the wet boot boy. Yeah. Barrett. You had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean... you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Mm -hmm. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Так. Mm -hmm. Right. Что у него за Блять, да капец у вас сцены, блять, вы жопашники сраные. Ладно, сейчас я с тем поговорю. Ну, коробку не отдаем. Так, ладно. Отдаем тебе коробку. Never... 
I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you face those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Goodbye for now, Mr. Lewis. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Так, краслин завершено. А что у нас там еще здесь с местными? Оккультный глаз. Слежите, куда это нам идти там? Ну, как раз. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Even now, he judges your words. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Yeah, but I was. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Ah. Uh. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Так, что там навела подпольную борьбу на родине? Да. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Um. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of a decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes, I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us, but not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Огонь ощущающий, че он хочет очистить город огнем? О, блять. Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Так. Так. 
Purification Maybe. by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Так. Его, я думаю, уже сожрём. То бишь, считаешь, что викарий церкви Святой Марии Джозеф Лараби проповедует ложную веру. Да, я его уже хочу сожрать этого чувака. What do you mean when you say quite a you are Так. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. Where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. I have had enough for tonight. Goodbye. Слышал, да, да, да хуя услышал. Так, найти а, мама, мама. Расследование то где? Ебать. Да еще дальше. Ладно, что поближе. Так. Здесь что новое? Good evening, doctor. I still have. I don't know. Так. Goodbye. Мы уже все болтали с ним. Так, это вот туда. Торков нету, да? Good evening. Change. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Why are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can.
Так, давайте с этой стороны посмотрим, где там. Чё? Угу, здесь что-то есть. Давайте смотрим. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Камелия тайно распространяет листовки в лаборатории Дороти Крейн. Письмо Дариуса Петреско. Мои дорогие горячие дети. Так. И получается... Так, ты вот женщина. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Она молчит. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Hmm. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Здорово. Подробности Камели. Ладно. Very well. Goodbye then. It's locked, all right. Да господи, блядь. Это я понатыкал. Ну да, скорее всего. Так. Можем пройти по прямой, а можем обойти уже найти Ричарда Нитеркота. Ладно, давайте сходим к Ричарду Нитеркоту. Ah! 
Да, блядь. Как же вы мне дороги. О! Так, время, время, что там? Карантин, не заходить, понятно. Быть на улице. Да, ты посмотри, какое время. Здравствуй, маг. Good evening, sir. Exorcist. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. Ah. Uh... May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. Uh, no flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Dare. Mm -hmm -hmm. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude. But it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor. And my family despises me. Derek. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, 
Cacophonic. Quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yeah. Yes, the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Ага, не простуда. Tell me, Mr. Nethercote, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but uh, how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Information. Так, Камелия стала музой учреждения, которая считает ее загадочной. Ага, охуенно. А у него человечество называет Камелию своей музой и загадкой. Потрясающе. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But ah, will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Tushiblistrani. <laughs> Did you know the Mute Florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercote. Guilty as charged, Dr. Reed. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Mm, yeah. Так. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Uh, Dorothy. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. 
Так, дальше просто видеть с детьми, потому что считает себя обузой. Дариус бывший румынский политический активист. Дариус главный помощник даже Украины. Бронхит. Дариуса Бронхит. Да лекарств, блядь, понадел... Сука! Вы заебали болеть, нахуй. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Хочешь ли со мной again, поговорить? Tell me about Richard Nethercote. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Goodbye then. Такой пиздец с ней разговаривать вообще. Так, ну я сначала хочу туда сходить. Сначала здесь есть, есть убежище. Я просто что, не открыл эту дверь? Ёбаный в рот. Теперь она должна быть открыта. Еще вот другой район. В смысле, с другой стороны.
А, вот он, да? Так. Так, 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 так. мне их не было что ли Так, надо этот кол, да, синий, себе активировать. Угу, угу. Блять. Вот так вот. Хорошо кол стражи. Конечно, огрозушение получше будет. Так, так. Ладно, нам на этом уже заканчивать пора. Что там 1400 у меня единиц 1400 теневой туман сыхнок ливнок цели Давай попробуем. Здесь по тысяче, да? А это что у нас? Стоимость дистанции восстановить кровь венных целей. Делай бы защитные. Тоже тысяча. Тысячу. 600. Запас выносливости. С хиранем 300. Что тут есть? Запас крови. Еще запас крови, давай. Так, надеюсь, сейчас никто не умрет. Здесь надеюсь, нет такой штуки. Стабильно. изменить цены они понизились я надеюсь все с переутомление переутомление 
мигрень, блядь, заебал он. Простуда. Бронхит. Ладно, все, на этом все. Поэтому давай, счастливо тебе. Всего хорошего.